ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அனாட்டமி ஆஃப் ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்கோட அனாட்டமி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பிக்சர் வச்சு உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காட்டுறேன் அண்ட் இதிலே நீங்கள் வந்து லேர்னிங்கும் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் முடிஞ்சுனா நீங்கள் நோட்ஸ் கூட அதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் த அனாட்டமி ஆஃப் ஸ்டொமக் ஸோ ஸ்டொமக் வந்து நமக்கு பேசிக்கலி நமக்கு என்ன தெரியும் எங்கே இருக்குது நம்மளோட வயிற்று பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கும் ஸ்டொமக் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட கேஸ்ட்ரிக் ரீஜியன் இல்லை அப்டாமினல் ரீஜியன் சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் அப்டாமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அப்டாமனில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு முக்கியமான உறுப்பு தான் ஒரு முக்கியமான ஆர்கன் தான் ஸ்டொமக் ஸோ இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லிவர் இருக்கா லிவருக்கு பின்னாடி ஸ்டொமக் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுலேருந்தே நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பிஹைண்ட் த லிவர் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டொமக்கு பின்னாடி தான் ஸ்ப்ளீன் அமைஞ்சிருக்கு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் ஸோ லிவருக்கு பின்னாடி ஸ்ப்ளீனுக்கு முன்னாடி அப்புறம் பேன்க்ரியாஸ்க்கு முன்னாடி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் ஸோ லிவருக்கு பின்னாடியும் ஸ்ப்ளீனு பேன்க்ரியாஸ்க்கு முன்னாடியும் தான் லிவர் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதாவது அனாட்டமிக்கலி பார்த்தோம்னா எந்த இடத்துல லைக் அது வந்து எந்த ரீஜனில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கன்ஸுக்கு பின்னாடி முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஸ்டொமக் வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து டீனோட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த டயக்ராம் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் இருக்கா ஸ்டொமக்குக்கு மேற்பகுதியில் ஒரு டிஷ்யூ இருக்கா இதுக்கு பேர் ஈசோஃபேகஸ் அதே மாதிரி ஸ்டொமக்கோட கீழ் பகுதியில் இன்னொரு டியூப் ஒன்று கனெக்ட் ஆகுதா அதுக்கு பேர் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஆர் ஸ்மால் பவல் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து பேசிக்கலாக ஸ்டொமக் வந்து எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆர்கன் இருக்குது பின்னாடி என்ன ஆர்கன் இருக்குது ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஒரு இமேஜ் பார்க்கும்போது அதில் முன்னாடி பின்னாடிலாம் தெரியாது பட் இந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும் இந்த டாட்டட் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பின்னாடி அமைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ லிவருக்கு பின்னாடி ஸ்ப்ளீனுக்கு முன்னாடி பேன்க்ரியாஸுக்கு முன்னாடி வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இதிலேருந்து வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது தான் வந்து ஸ்டொமக் இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்டொமக் இதை வந்து தனியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எப்படி போட்டிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நாலு பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈசோஃபேகஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து அந்த டியூப் வந்து கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஈசோஃபேகஸ் வந்து ஸ்டொமக்கோட கனெக்ட் ஆகிற ரீஜியன் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் ரீஜியன் இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் ரீஜியன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீஜியன் வச்சுக்கோங்க இதுதான் கார்டியாக் ரீஜியன் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீஜியன் கூட வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது ஸ்டொமக்கோட மேற்பகுதி ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேற்பகுதி இந்த இடம் மட்டும் இந்த எல்லோ ஹைலைட்டட் போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து ஃபண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் பார்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டொமக்கில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஏரியான்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே தான் நிறைய ஃபுட்டு வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் டைஜஷனும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இது வந்து பெரிய ஏரியா இல்லையா ஸோ இட் இஸ் கால்டு பாடி ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்டு ரீஜியன் ஆர் போர்ஷன் ஸோ கார்டியாக் ரீஜியன் ஃபண்டஸ் ரீஜியன் தென் திஸ் இஸ் பாடி அப்புறம் ஸ்டொமக்கோட எண்டு ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸோ இங்கே ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைனும் ஸ்டொமக்கும் கனெக்ட் ஆகிற ஏரியா இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பைலோரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோர்த் ரீஜியன் ஸோ டோட்டலாக ஸ்டொமக்கை வந்து அதாவது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நாலு ரீஜியன்ஸாக பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கார்டியாக் ரீஜியன் தென் மேற்பகுதியில் இருக்கிற ஃபண்டஸ் தென் அந்த ஸ்டொமக்கோட பெரிய போர்ஷனான பாடி தென் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஸ்டொமக்கோட எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட ஸ்டார்டிங் ரீஜியனான பைலோரஸ் ரீஜியன் ஸோ இந்த நாலு ரீஜியன்ஸ் வந்து ஸ்டொமக்கில் இருக்கும் பேசிக்கலாம் அதாவது ப்ராடாக பார்க்கும்போது இதுக்கப்புறம் டீப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ தான் நம்ம ஆக்சுவலான ஸ்டொமக்கோட ஆனாட்டமி வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் பேசிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்டொமக்னா இது இது இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆக்சுவல் அனாட்டமின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே என்னென்ன ரீஜன் இருக்குது இது ஆல்ரெ
இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் என்ன இந்த இடத்தோட பேர் என்ன கார்டியாக் ரீஜியன் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்பிங்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸ்பிங்டர் ஸ்பிங்டர்னால் தமிழில் வந்து சுருக்குத்தசை ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பிங்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்பிங்டர் வந்து மோஸ்ட்லி எப்போவுமே கண்ட்ராக்டட் பொசிஷன்லேயே இருக்கும் அதனால் ஸ்டொமக்கில் எந்த ஒரு பொருளும் என்ட்ரு ஆகாமல் பார்த்துக்கும் ஸ்பிங்டர் ஆனால் நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது எங்கே வரும் ஈஸோ பேக்க சொல்லியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபுட்டு அப்படி வந்துகிட்டே இருந்து இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் இல்லையா ஏன்னா இந்த இடம் ஸ்பிங்டர் வந்து க்ளோஸில் இருக்கும் இந்த ஃபுட்டை நம்மளோட பிரெயினுக்கு மெசேஜ் அனுப்பி அது வந்து டிடெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஸ்பிங்டர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி ஃபுட்டை வந்து அலோவ் பண்ணும் அதர்வைஸ் இந்த ஸ்பிங்டர் அலோவ் பண்ணாமல் எதுவுமே உள்ளே என்ட்ரு ஆகாது அதனால தான் அதுக்கு பெரிய ஸ்பிங்டர் அதாவது சுருக்கு தசைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட கார்டியாக் ரீஜனில் அமைஞ்சிருக்கு அதனால் இந்த ஸ்பிங்டருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் கார்டியாக் ஸ்பிங்டர் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குது இந்த ஸ்பிங்டருக்கு ஒன்று கார்டியாக் ஸ்பிங்டர் இன்னொன்று லோயர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்டர் ரெண்டு நேமுக்குமே மீனிங் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் இது கார்டியாக் ரீஜியனில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால கார்டியாக் ஸ்பிங்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஈசோஃபேகஸ்க்கு கீழ் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால லோயர் ஈசோஃபேகியல் ஸ்பிங்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஃபுட்டோட என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் இது ஃபுட்டோட என்ட்ரியை வந்து மேனேஜ் பண்ணுது இந்த ஸ்பிங்டர் இதுக்கு அடுத்தது இப்போ இது ஸ்பிங்டர் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பிங்டர் பார்க்கலாம் இந்த பைலோரஸ்லேயும் ஒரு ஸ்பிங்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் பட் இதுக்கு ஒரே ஒரு நேம் தான் இந்த ஸ்பிங்டர் எப்போவுமே க்ளோஸில் தான் இருக்கும் இங்கே ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடம் க்ளோஸில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கேருந்து வந்து ஃபுட்டு எதுவும் பாஸ் ஆகிடக்கூடாது முதல்ல டைஜஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது மோஸ்ட்லி க்ளோஸ்டாக இருக் எப்போவுமே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல டைஜஷன் நடக்கும்போது பட் இந்த இடத்த தாண்டி ஃபுட்டு இங்கே மூவ் ஆகும்போது இந்த பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ தட் இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டு ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் நோக்கி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்பிங்டர் வந்து ஃபுட்டோட என்ட்ரியை இந்த ஸ்பிங்டர் பார்த்துக்குது ஃபுட்டோட எக்ஸிட்டை இந்த ஸ்பிங்டர் பார்த்துக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஸ்பிங்டர்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஸ்டொமக் தென் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டொமக் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் ரெண்டு கர்வ் இருக்கும் இந்த சைடு பாருங்கள் ஒரு கர்வ் இருக்கா இந்த சைடு பாருங்கள் ஒரு கர்வ் இருக்குது இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குது இது வந்து ஒரு சின்ன கர்வ் அதனால் இதுக்கு பேர் லெஸ்ஸர் கர்வேச்சர் இதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது பெருசாக இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு கிரேட்டர் கர்வேச்சர் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கர்வ் வந்து குட்டியாக இருக்கிறதுனால லெஸ்ஸர் கர்வேச்சர்னு சொல்கிறோம் இந்த கர்வ் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால கிரேட்டர் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டு கர்வேச்சர் தென் இதுக்கப்புறம் இந்த டியோடினம்ங்கிறது ஸ்மால் இன்டெஸ்டனோட ஃபஸ்ட் போர்ஷன் ஓகே அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அண்டு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டொமக் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் இது வந்து லேயர் பை லேயர் பார்க்குறோம் இது வந்து லாஸ்ட் லேயருக்கு உள் முன்னாடி இருக்கிற லேயர் தென் இது மிடில் லேயர் இது இன்னர் லேயர் இந்த மாதிரி மூணு நாலு லேயர்ஸாக பிரிப்பாங்க அந்த லேயர்ஸை நம்ம அடுத்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமக் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்களா லேயர் பிரிச்சுருக்காங்க அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விஷுவலி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் பாருங்கள் டோட்டலாக லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமக்கில் நாலு லேயர்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது இது தான் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இது தான் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இது இந்த இந்த லேயருக்கு பேர் மியூக்கோசா மியூக்கோசல் லேயர் எப்படி நம்ம நேசல் மியூக்கோசாலாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டொமக்லேயே வந்து மியூக்கோசா ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அந்த லேயர் தான் இந்த லேயர் இதுக்கு அடுத்தது அந்த லேயரை ஒட்டியே இன்னொரு லேயர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் சப் மியூக்கோசல் லேயர் ஸோ இது மியூக்கோசல் லேயருக்கு அடியில் இருக்கிறதுனால சப் மியூக்கோசல் லேயர் தென் இதுக்கப்புறம் ஒரு லேயர் இருக்கும் இந்த லேயருக்கு பேர் மஸ்குலாரிஸ் லேயர் அதாவது இது வந்து ஸ்மூத் மசில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் நம்ம மூணு டைப் ஆஃப் மசில் இருக்கும் இல்லையா ஸ்மூத் மசில் கார்டியாக் மசில் ஸ்கெலட்டர் மசில் அதில் ஸ்மூத் மசில் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இந்த இடத்துல தான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மஸ்குலாரிஸ் லேயர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஸ்மூத் மசில் லேயர் இது கன்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் ஆகிறது மூலிமா தான் ஃபுட்டு வந்து அடுத்த இடத்துக்கு பாஸ் ஆகி போகும் ஸோ மஸ்குலர் லேயருங்கிறது எப்போவுமே கன்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற லேயர் ஸோ அந்த லேயர் தான்
நாலு லேயர்ஸ் வந்து அதில் வந்து காணப்படும் இதில் ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் தென் இதுக்கப்புறம் அந்த லேயர்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக ஷோ பண்ணுறதுக்கு இந்த டயக்ராம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மியூக்கோசல் லேயர் இருக்கு இல்லையா மியூக்கோசல் லேயர் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இங்கே பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது பட் இங்கே பாருங்கள் மியூக்கோசல் லேயர் வந்து ரொம்ப பெரிய லேயர் மியூக்கோசல் லேயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய லேயர் இங்கேருந்து தான் நிறைய பொருட்கள் வந்து செக்ரேட் ஆகி இங்கே பாருங்கள் கிளாண்டு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இது ஒரு கிளாண்ட் இது ஒரு கிளாண்ட் இந்த மாதிரி கிளாண்டுன்னா என்னது செக்ரேட் பண்ணும் ஏதோ ஒரு பொருளை செக்ரேட் பண்ணும் அப்படி செக்ரேட் ஆகிற பொருட்கள் இங்கேருந்து வெளியே வரும் வெளியே வந்து தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ மியூக்கோசல் லேயருங்கிறது மெயினாக செக்ரீஷன்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற லே செக்ரேட் பண்ணுற ஒரு லேயர் இதுக்கு அடுத்தது இங்கே ஒரு குட்டியான லேயர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் இதுக்கு பேர் சப் மியூக்கோசல் லேயர் இந்த இடத்துல தான் இந்த இந்த டிஷ்யூஸ்க்கெலாம் தேவையான பிளட் சப்ளை எல்லாமே வந்து இந்த சப் மியூக்கோசல் லேயர்லேருந்து தான் கிடைக்கும் பிளட் சப்ளை லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸ் எல்லாமே இந்த சப் மியூக்கோசல் லேயர்லேருந்து தான் இந்த மியூக்கோசல் லேயர் அப்புறம் இந்த மஸ்குலர் லேயர் எல்லா இடத்துக்கும் கிடைக்கும் இந்த லேயர் இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் தான் மஸ்குலர் லேயர் இந்த மஸ்குலர் லேயர் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் தென் இதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய சீரோஸா இந்த லேயருக்கு பேர் தான் சீரோஸா அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு பேஸ் மாதிரி பேசல் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேஸ் ஏரியாவுக்கு பேர் தான் சீரோஸா இல்லை அட்வான்டேஷியான் சொல்லுவாங்க ஸோ மியூக்கோசா அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் தான் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது கேஸ்ட்ரிக் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய தேவையான என்சைம்ஸ் அப்புறம் ஆசிட் செக்ரேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே இந்த மியூக்கோசல் லேயர் தான் சப் மியூக்கோசல் லேயருங்கிறது அதுக்கான நியூட்ரிஷன் கொடுக்கறதுக்கும் ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு அப்புறம் இம்யூனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு சப் மியூக்கோசல் லேயர் ஹெல்ப் பண்ணுது மஸ்குலர் லேயர் வந்து கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷனுக்கு சீரோஸா அப்படிங்கிற லேயர் வந்து அதோட ஒரு அவுட்டர் கவரிங்னால அது வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் தான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்டொமக்கை சுற்றி என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது தான் ஸ்டொமக் இதை சுற்றி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நம்மளோட ஓமேன்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஓமேன்டம் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டொமக்கை சுற்றி மேற்பகுதியில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது லெஸ்ஸர் ஓமேன்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்டொமக்குக்கு கீழ் பகுதியில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது கிரேட்டர் ஓமேன்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டொமக்கை சுற்றி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது லெஸ்ஸர் ஓமேன்டம் கிரேட்டர் ஓமேன்டம் அப்படிங்கிறது ஸ்டொமக்கை சுற்றி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது தென் அது இல்லாமல் லெஸ்ஸர் சாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் கிரேட்டர் சாக் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டொமக்கை சுற்றி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் இதுக்கப்புறம் சம் இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டொமக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரா பெரிட்டோனியல் ஆர்கன் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட அப்டாமன் ரீஜனுக்கு மேற்பகுதியில் இருக்கிற டிஷ்யூ இருக்குது இல்லையா அதை வந்து பெரிட்டோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பெரிட்டோனியல் ரீஜனில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இன்ட்ரா பெரிட்டோனியல் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் ஈசோஃபேகஸ் அண்ட் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸோ மேற்பகுதியில் ஈசோஃபேகஸும் கீழ் பகுதியில் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டொமக்குக்கு ஐ மீன் ஸ்டொமக் வந்து இந்த ஈசோஃபேகஸ்க்கும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனுக்கும் பெட்வீனில் அமைஞ்சிருக்கு இடையில் அண்ட் இதோட எக்ஸாக்ட் ரீஜன் பார்த்தோம்னா கேஸ்ட்ரிக் எப்பி கேஸ்ட்ரிக் ரீஜன் ஸோ கேஸ்ட்ரிக்கில் எப்பின்னா வந்து இந்த மேற்பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு அம்பிலிக்கல் ரீஜியன் கேஸ்ட்ரிக் அண்ட் அம்பிலிக்கல் ரீஜனில் இது லொக்கேட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஸ்டொமக்கோட சைஸு ஷேப்பு பொசிஷன் இதெல்லாம் வந்து பர்சன் டு பர்சன் வந்து வேரி ஆகும் ஸ்டொமக்கோட சைஸ் ஆகட்டும் ஷேப் ஆகட்டும் பொசிஷன் ஆகட்டும் பட் எம்டி ஸ்டொமக் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக த சைஸ் ஆஃப் அவர் ஃபிஸ்ட் நம்மளோட கையை வந்து நம்ம மடக்கி வச்சுருந்தோம்னா என்ன சைஸில் இருக்குமோ அந்த சைஸில் தான் ஒரு எம்டி ஸ்டொமக் வந்து நார்மலாக இருக்கும் பட் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அது வந்து கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேட் ஆகும் அண்டு ஸ்டொமக்கோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆவரேஜ் லென்த் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதில் ஸ்டோரேஜ் வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ இங்கே வந்து சாலிடில் கொடுக்க மாட்டாங்க எப்போவுமே நம்ம பாடிக்குள்ளார கண்டெய்ன் ஆகிற எ
இதில் காலம்னார் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் தான் இந்த இடத்துல ப்ரெசண்டாக இருக்குது மியூக்கோசல் லேயரில் சிம்பிள் காலம்னார் எப்பிதிலியல் செல்ஸ் தான் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அண்ட் இந்த மியூக்கோஸாக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இல்லையா என்ன பண்ணுது இட்ஸ் எக்ரீட்ஸ் அங்கே நிறைய கிளாண்டு ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் எக்ரீட்ஸ் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்னால் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மட்டும் கிடையாது அது கூட இந்த பெப்சின் அந்த மாதிரி நிறைய என்சைம்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் ஸோ கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸையே செக்ரேட் பண்ணுறது இந்த மியூக்கோசல் லேயர் தான் தஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் இட்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் டைஜஷன் அண்ட் அனாடமிக்கலி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் வந்து நாலு ரீஜன்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க அது என்னென்ன ரீஜியன்ஸ் அனாடமிக்கலி பார்க்கும்போது கார்டியாக் ரீஜியன் ஃபண்டஸ் ரீஜியன் பாடி அப்புறம் பைலோரஸ் இந்த நாலு ரீஜியன்ஸ் தான் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கர்வேச்சர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பிங்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அது என்னென்ன இது லெஸ்ஸர் கர்வேச்சர் இது கிரேட்டர் கர்வேச்சர் இது லோயர் இசோஃபைகல் ஸ்பிங்டர் இது பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் ஸோ இது வந்து அதில் அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்பிங்டர் அண்டு ரெண்டு கர்வேச்சர் தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஓமேன்டம் ப்ரெசண்ட் இன் த ஸ்டொமக் இந்த ஓமேன்டம் அப்படிங்கிறது மேலே லெஸ்ஸர் ஓமேன்டம் இருக்குது கீழே கிரேட்டர் ஓமேன்டம் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த பிளட் சப்ளை வந்து நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் சப் மியூக்கோசல் ஏரியாவிலேருந்து கிடைக்கும் அண்ட் இதை ப்ரொவைட் பண்ணுற பிளட் டோஸுக்கு தனியான ஒரு பேர் இருக்குது செலியாக் ட்ரங்க்னு சொல்லுவாங்க பட் அதில் வந்து நிறைய பிரான்ச்ஸ் வந்து பெரியும் லைக் கேஸ்ட்ரிக் ஆட்டரி ஸ்பெனிக் ஆட்ரி அந்த மாதிரி நிறைய பெரியும் அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ செலியாக் ட்ரங்க்குங்கிறது ஒரு மேஜரான ஆட்டரி தட் ப்ரொவைட்ஸ் பிளட் சப்ளை டு த ஸ்டொமக் அண்ட் ஸ்டொமக்கில் வந்து நியூரான்ஸ் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் அது மூலிமா தான் நம்மளோட பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போய் ஓகே இங்கே வந்து ஃபுட்டு வருது ஸோ வி ஹேவ் டு லெட் த ஃபுட் என்டர் பை ரிலாக்ஸிங் த லோயர் இஸ் ஆஃப் எகல் ஸ்பின்டர் ஆர் கார்டியாக் ஸ்பின்டர் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரெயின் வந்து ஸ்டொமக்குக்கு சொல்லும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்து நியூரான்ஸ் இருக்கும் அந்த நியூரான்ஸ் என்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னர்வேட்டட் பை சிம்பத்தட்டிக் நியூரான்ஸ் அண்ட் பேரா சிம்பத்தட்டிக் நியூரான்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே வரும் அட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஏஎன்எஸ் சிஎன்எஸில் வராது ஏஎன்எஸில் வரும் இந்த ஏஎன்எஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூரான்ஸும் தான் ஸ்டொமக் வந்து இன்னர்வேட் பண்ணுது இந்த சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேரா சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த ஏஎன்எஸ் ஆகட்டும் அப்புறம் இந்த சிம்பத்தட்டிக் சிஸ்டம் ஆகட்டும் பேரா சிம்பத்தட்டிக் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகுது இது எப்படி வந்து பிரெயினோடு கனெக்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் உள்ள வீடியோஸில் ப்ளேலிஸ்டில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் ஏஎன்எஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் தோஸ் வீடியோஸ் ஹென்ஸ் தே ஆக்ட் வித்தவுட் அவர் வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோல் இந்த ஏஎன்எஸ் வந்து இன்வாலண்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஏஎன்எஸ் படிச்சிருந்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏஎன்எஸ் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இருக்காது இது வந்து இன்வாலண்ட்ரி சிஎன்எஸ் தான் நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பட் ஏஎன்எஸ் இஸ் இன்வாலண்ட்ரி அதனால் இது நம்மளோட வாலண்ட்ரி கண்ட்ரோலில் கிடையாது நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு முழுங்குற வரைக்கும் தான் உங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் முழுங்கினதுக்கப்புறம் அதை டைஜஷன் ஆகி வெளியே போகிற வரைக்குமே அந்த ஃபைனல் ஸ்டெப்பை தவிர மீது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஸோ தே ஆல் ஆர் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு நோட் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம அனாட்டமி ஆஃப் ஸ்டொமக் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் மற்ற ஆர்கன்ஸ் பற்றி அதோடய அனாட்டமி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதே மாதிரி போடுறேன் ஸோ ஸ்டே டியூன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்களா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய ஒன் மார்க் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க இல்லை உங்கள் ஃபைனல் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் மார்க்கை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ யூ கேன் செக் அவுட் தட் அந்த பிளே லிஸ்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன்டிதென்ஸ் பை 